Bueno, es un gusto tener a la gente de Cáritas Diocesana porque este fin de semana, como ustedes están viendo, es la colecta anual de Cáritas Nacional que eh, implica justamente, como lo dice, a todo el país, a toda la nación. O sea que ellos nos van a aclarar ahora los fondos, cómo se redistribuyen para llegar a todos los proyectos que tiene Cáritas a lo largo y a lo ancho de la región. 11 y 12 de junio, sábado y domingo, se pone un fin de semana, es para los que van a misa, pero se puede colaborar antes y después también. ¿Cómo están chicos? Gracias por visitarnos, buenas noches. ¿eh? Buenas, tal, noches. buenas noches. Buenas noches a vos y a toda la, la amplia audiencia que, que, que tienen. Sí, justamente como mencionabas, el día 11 y 12, este fin de semana, mejor dicho, se va a llevar a cabo la, la colecta anual, la tradicional que tiene Cáritas, la única por cierto, eh, justamente con el objetivo de poder, digamos, eh, llevar adelante todas las actividades que tenemos. Este año, bueno, con un lema muy interesante, eh, el, eh, tu compromiso a corta distancia, un lema que, que se eligió y que la verdad que nos impulsa también a, a que nosotros como Cárita y como Iglesia podamos acortar esa distancia, tanto geográfica, distancia económica, y bueno, en este tiempo post pandemia, por decirlo de alguna manera, la distancia social también. Sí señor, sí señor. Eh, única colecta anual de Cáritas, de Cáritas Nacional, uh -huh. ¿para qué? ¿Para qué es la colecta? ¿Qué se hace con los recaudados? ¿Cómo se trabaja después con las Cáritas diocesanas y parroquiales? Bueno, vos como bien lo dijiste, bueno, esto es a nivel nacional. Eh, esta colecta está dividida en tres partes. Una parte queda para Caritas Diocesana, la otra es para la Carita Parroquial y la tercera parte para la Carita Nacional. Que a su vez, eh, la cari lo que es la tercera par eh, parte para Carita Nacional, vuelve a nuestra diócesis en diversos proyectos. Eh, hay proyectos de, de merendero, de, de becas, eh, también de viviendas, eh, todo con estos fondos. En esta oportunidad se pide efectivo eh, lo que uno crea que puede dar, lo que quiere, lo que tiene, pero es efectivo porque justamente hay una este, variedad de proyectos en favor de urgencias, emergencias, pero también de ir rescatando la dignidad de la persona, ¿no? Sí, esta, esta, esta colecta es eh, solamente recaudación de dinero, Hace una semana atrás estuvimos haciendo otro tipo de colecta a nivel diocesano que estaba destinado un poco a cubrir la necesidad del frío pero en esta oportunidad es solamente la colecta económica eh, justamente con esta particularidad que se llevan adelante todos los proyectos que tenemos en, en las Cáritas Nacional y bueno y después nosotros en la Cárita Diocesana y en las parroquias proyectos que van desde y la asistencia como primer paso eh, a, la, a las necesidades de las comunidades, actuación en emergencias climáticas, eh, becas para apoyo escolar eh, o todo lo que sea la línea de educación y después, bueno, toda la parte de la promoción humana que hace Cárita a través de, de la vinculación con las familias eh, como para generar eh, a través de microemprendimientos eh, trabajo, digamos un poco en perspectiva de reivindicar el valor y la dignidad que tiene, que tiene el ser humano eh, por eso un poco en esta oportunidad la colecta es de dinero sí, sí, solo de dinero Bueno, recién mostrábamos un sobre que es la manera más tradicional ¿no? el, el sobre de Cáritas pero hay diversas maneras de colaborar eh, más ágiles y más cómodas inclusive, ¿no? Sí, 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 el virtual, digamos, eh, hoy se utilizan mucho el, eh, las cuentas, los CBU, digamos, de las de las colectas. Eh, Luca nos va a desplazar un ¿Eh? poquito acá. Sí, o sea, eh, es muy interesante porque se va dando otro tipo de, de dinámica, de training. Eh, si bien nosotros todavía estamos muy muy familiarizado con el sobre porque bueno es la identidad de nuestras comunidades y tiene un rol muy preponderante todavía en, en las parroquias eh, por otra parte también desde Cáritas Nacional y Cáritas Diocesana 
trabaja digamos, con los medios virtuales. Entrar a la página de Caritas, tener la opción el famoso botar, botón donar. Uh -huh. Y después tenemos las cuentas bancarias que se pueden realizar transferencias. Esa sería como una alternativa, digamos, también para que la comunidad pueda eh, seguir fortaleciendo los vínculos de solidaridad a través de ese medio virtual. Pero bueno, la cuestión del sobre, eh, todavía te vuelvo a decir, ocupa un rol muy importante. Es más, eh, en un momento la gente, bueno, eh, al no tener el sobre, eh, por ahí también le... le le, le, le resuena, digamos, entonces por eso todavía la modalidad del sobre está implementada. Esto de poder genera otro tipo de vínculo también. Claro. De llegar a la familia, al barrio, a través de los, de los agentes pastorales de Cáritas, los manzaneros. Eh, también se, se genera un diálogo con las personas que, tanto cristianas como las personas de buena voluntad también que quieren colaborar. Y se genera otro tipo de, de vínculo y de comunicación. Eso es lo que tiene como de plus el sobre. Está bueno. Uh -huh. Hablemos de, porque en este contexto de la colecta anual de Cáritas, organizan un festival en la parroquia San José. Cuéntenos. <risa> sí, sí. Bueno, la verdad que es una iniciativa también. Eh, por ahí en la foto que se estaba mostrando, cada parroquia de la diócesis eh, fue eh, buscando un, un distintos métodos para juntar justamente eh, lo efectivo en esta colecta y bueno como parroquia San José sí también nos animamos por primera vez a hacer un festival que va a ser el domingo 12 a partir de las 14 horas en la parroquia que está ubicada eh, en la ruta 009 camino al puerto así que bueno invitamos a toda la comunidad en general a que se pueda a unirse a este festival bueno va a haber artistas, grupos de baile, eh, entretenimiento para chicos, digamos, que va a haber eh, un tipo una esquermé para los, los niños, los, los, los preadolescentes. Y también, bueno, lo tradicional, lo que es el, las tortas fritas. No pueden faltar no las tortas pueden faltar, fritas. No, no. O sea, un lindo, una linda excusa para una salida en familia. Va a haber muchos artistas que vayan temprano, empieza a las 2 de la tarde, antes de que el frío empiece a, a pegar, digamos. Y también ahí va a estar la urna o los sobres para todo el que quiera colaborar. Sí, sí, sí. En la parroquia va a haber una urna y también todo lo que se recauda en este festival va a ser destinado a la colecta. Así que, bueno, invitamos a todos. Realmente, como miembro de Parroquia San José, muy contenta por la respuesta de, de los artistas, de los grupos de baile que se han sumado a esto. Obviamente acompañado también con Carita Diocesana que que nos, nos apoya en que esta empuja, iniciativa. ¿no? Exactamente, que sí. La radiografía que tienen de la diócesis de Reconquista, digamos, hoy por ahí, hoy por hoy, ¿cuáles son las necesidades más importantes? ¿En qué están o las emergencias, urgencias o proyectos más prioritarios que, que, que ven, digamos, trabajando cara a cara, ¿no? De la mano de la gente. Pues, eh, justamente ayer, eh, Carita Nacional en articulación con, con la UCA, dio a conocer un informe, una investigación que ellos vinieron realizando, como una radiografía de, de Cáritas, cómo la vea la situación, pero a través de una investigación, digamos, de, de estos profesionales de la universidad. Y la verdad que los datos, más allá de que nosotros estamos en contacto con la realidad dura, los datos igual asombran. El 60% de, de la población de la Argentina eh, alguna vez en su vida, en, en estos últimos 10 años, estuvo por debajo de la línea de la pobreza. O sea, son datos eh, extremadamente eh, impactantes. Impactante. ¿no? Entonces, eh, 6 de cada 10 personas en, en esta década la pasó, pasó por la pobreza. Y bueno, y nosotros a nivel diocesano nos toca, nos toca muy de cerca, eh, la vivimos y, y la verdad que desde Carita como primera respuesta es la ayuda inmediata. Ante la necesidad de urgencia se activan los protocolos para dar una respuesta de urgencia a esa necesidad, pero como segunda medida eh, siempre se busca implementar la cuestión de la promoción, eh, de generar capacidad en, en las personas, 
o formación laboral para que se pueda... Para que salga, para esa, que situación. salga esa situación. Entonces, claro. de alguna manera, se, re, se, se reignifica, se dignifica la, la persona. Si bien es un proceso mucho más lento porque es social, eh, no se la aprecia en un, en, un, en, un, eh, en un periodo corto, sino que lleva mucho más años, eh, pero sí, lo, lo urgente en este momento, lo habitacional y pegado a eso la fuente laboral y desde ahí se salen un montón de cuestiones que están relacionadas hay sí, gente que no lucro. come no tiene las cuatro comidas en el día uh -huh. que le cuesta tener un abrigo en esta época del año justamente en el informe que presentaba la UCA eh, bueno, estos datos por ejemplo, uno de cada cinco chicos o niños van a, duermen sin, sin haber recibido un plato de alimento no debería pasar de largo no debería ese número, pasar. debería conmovernos para... Entonces, bueno, como Cáritas Diocesana, como Cáritas Parroquial, nosotros estamos en contacto, conocemos los rostros de las personas que, que pasan por, él, por esta situación, y bueno, eh, pero siempre desde la perspectiva de la fe, nosotros creemos que esto, eh, fortaleciendo los lazos de de compromiso, de solidaridad, se pueden acortar esas distancias. Eh, pero bueno, el compromiso, eh, seguir, seguir, seguir teniéndolo, digamos, en esta línea de, de que la realidad existe, está, pero bueno, eh, siempre hay algo por hacer. Sí, señor. Y que eso, de alguna manera, ese aporte va a modificar o transformar. Por donde pase Jesús, digamos o por donde pase la presencia de, del Evangelio, por donde pasemos nosotros como Cáritas, la, la idea también es ir llevando ese mensaje de, de Evangelio y de transformación. Primero para nosotros, como, como miembros de la Iglesia, como Cáritas, transformarnos para realmente eh, brindar ese querigma social de la Iglesia, digamos, y poder llegar a... Primero, bueno, a escucharlo, a contener a las familias que sufren y después poder dar una respuesta concreta. Así que, bueno, invitar a toda la comunidad que, que este fin de semana eh, pueda hacer un esfuerzo más, porque sabemos que hacen mucho esfuerzo y se puedan sumar a esta, a esta colecta. Averigüe que en las distintas parroquias hay distintas actividades, pero aquí, Parroquia San José, 2 de la tarde festival. Eh, si vas a misa, eh, averigua por el sobre, si no te llegó el sobre, averigua con algún referente de Cáritas, tenés la posibilidad del depósito bancario, la cuenta en Cáritas, Dona Argentina. Si tus saberes te llegan recién el lunes, porque está pasando, gente que va a terminar de cobrar recién la semana que viene, no pasa nada, busca el sobre, averigua, no es que se termine en este sábado y domingo. No, mí, Lucas, muchas gracias. ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Eh, que se mueva el espíritu solidario que tiene la gente de nuestro norte santafesino la gente de Caritas Diocesana pasó por Amanecer Televisión pausa y ya venimos con muchos más temas